ಒಮ್ಮೊಗ್ಗು ಅಥವಾ ಕಾಡು ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಗಿಡ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಲಗಳ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಸ್ಯ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ ಈ ಸಸ್ಯದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆಸ್ಟರೇಸಿಯೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಬಿಡೆನ್ಸ್ ಪಿಲೋಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಗ್ಗರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಕ್ ಕೋಬಲರ್ಸ್ ಪೆಗ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನೀಡಲ್ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಗ್ಗು ಕಾಡು ಹುಚ್ಚಳ್ಳು ಉಬ್ಬಲು ಗಿಡ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಸಿಲುಬು ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಈ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬುಡದಿಂದ ಕುಡಿಯೊಡೆದ ನೀಳವಾದ ಮೂರು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳಿದ್ದು ಮದ್ಯದ ಎಲೆ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಕೆಳಭಾಗದ ಎರಡು ಎಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ಎಲೆಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಗರಗಸದ ಹಲ್ಲಿನಂತಿರುತ್ತವೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕೇಸರಗಳ ಸುತ್ತ ಮಾಸಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಟ್ಟ ದಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೂವುಗಳಿದ್ದು ಈ ಹೂವುಗಳು ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಮುಳ್ಳಿನಂತಹ ಬೀಜಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ ಇದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸುಳಿದಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬೀಜಗಳ ಪ್ರಸರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳಿದ್ದು ಈ ಗಿಡವನ್ನ ನೋವು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಪೇಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯವೇ ಆಂಟಿ ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಈ ಗಿಡದ ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತರಕಾರಿಯಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಚಹಾವನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಎಲೆಯ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅತಿಸಾರ ಜಂತು ಹುಳುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಮ್ಮು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾನಿಕ್ನಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ತಲೆನೋವು ಜ್ವರ ಮಧುಮೇಹ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾಯಗಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬಹುದಾಗಿದೆ ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ನವೆಗೂ ಸಹ ಇದರ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನ ಲೇಪಿಸಬಹುದು ಇದರ ಬೇರನ್ನ ಮಲೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದಲ್ಲದೆ ಹಲ್ಲು ನೋವಿನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಇದರ ಬೇರನ್ನ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾರೆ ಸಹ ಇದರ ಬೇರುಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕುಂಚಗಳಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಸಸ್ಯದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಳಸುವಂತ